Hello my dear students, welcome to Learners World. In this video, I talk about chapter wise explanation of the novella Animal Farm, A Fairy Story written by George Orwell. In our previous video, I discussed detailed explanation of chapter 1 and chapter 2. Now, I discuss detailed explanation of chapter 3 and chapter 4. Chapter 3 on animal farm everyone works according to his capacity appo every or animal is okay create the seven commandment okay snowball our wall il kottichu vechi ella animals um rules follow cheyanam ennokke parney tayirunnu nammal kaiyne chapter nammal close cheyidathu appo chapter 3 il parayunnathu ഈ ഫാമിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് കപ്പാസിറ്റി അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആനിമലിസം ഈസ് വർക്കിംഗ് വെൽ അപ്പം നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ടൂൽ പറ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ആനിമലിസം എന്നിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആനിമലിസം ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എവരി ആനിമലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ഈസ് ഷെയർ ഓഫ് ദ ലേബർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അവരുടെ ജോലിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അവരുടെ അതുപോലെ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്ട്സിൽ ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നോ വൺ സ്റ്റീൽസ് ഓർ ആർഗ്യൂസ് ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആരും ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് എനിക്ക് ഈ ജോബ് ശരിയല്ല എനിക്ക് ഇത്ര ജോബ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ആരും ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആരും സ്റ്റീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എവരി സൺഡേ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവോഷൻ ടു ആനിമലിസം ഓൺ ആനിമൽ ഫാം അപ്പോൾ ആനിമൽ ഫാമിൽ എല്ലാ സൺഡേസും റെസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ആ ഒരു സൺഡേ അവർ ഡിവോഷൻ ടു ആനിമലിസം ആനിമലിസം എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ആനിമൽസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് അവർ ലോങ് സെറമണി അറ്റ് വിച്ച് ദേ റൈസ് ദെയർ ന്യൂ ഫ്ലാഗ് അതുപോലെ അവർ ഒരു വൺ അവർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സെറമണി അവർ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഒരു അവരുടെ ഫ്ലാഗ് ന്യൂ ഫ്ലാഗ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറമണി അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് വൺ അവറിൽ ദ ഫ്ലാഗ് ഇസ് ഗ്രീൻ ആ ഒരു ഫ്ലാഗിൻ്റെ കളർ നീ ഗ്രീൻ ആയിരുന്നു ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആ ഒരു ഫ്ലാഗ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എ ഹൂഫ് ആൻഡ് ഹോൺ ആ ഒരു ഫ്ലാഗിൽ ഒരു ഇമേജ് കാണാൻ കഴിയും എ ഹൂഫ് ആൻഡ് ഹോൺ അതായത് ഒരു കുളമ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ ഒരു കൊമ്പിൻ്റെയും ഒരു ഇമേജ് കാണാൻ കഴിയും റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ദ ആനിമൽസ് ആ ഒരു ഇമേജ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലാഗ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ദ ആനിമൽസ് ആനിമൽസിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ആനിമൽസ് എൻ ഈച്ച് മീറ്റിംഗ് ബൈ സിംഗിങ് ബസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് അപ്പോൾ ആനിമൽസ് ഓരോ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിലും അവരെന്ത് ചെയ്യും ബസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു നാഷണൽ ആന്തം ആനിമൽസിൻ്റെ നാഷണൽ ആന്തം സിംഗ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്നോബോൾ ബിഗിൻസ് ഓർഗനൈസിങ് ദ ആനിമൽസ് ഇൻ ടു ആനിമൽ കമ്മിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ സ്നോബോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ആനിമൽസിന് ഓരോ കമ്മിറ്റീസായിട്ട് ഡിവൈഡ് തരം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അതായത് എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് അതുപോലെ ദ ക്ലീൻ ടൈൽസ് ദ വൈൽഡ് കോംറൈഡ്സ് റീ എജ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി അതായത് വൈൽഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ റീജു റെജ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്നോബോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ആനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ പിഗ്സ് ബിഗിൻ ടു ഇൻക്രീസ് ദർ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ അതർ ആനിമൽസ് അപ്പോൾ ആ പിഗ്സിൻ്റെ ജോബ് കൂടി വന്നു അതായത് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും മറ്റ് മറ്റുള്ള ആനിമൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ജെസ്സി ആൻഡ് ബ്ലൂബൽ ഗ്യൂ ബേർത്ത് ടു പപ്പീസ് അപ്പോൾ ജെസ്സിയും ബ്ലൂബലും ഒരു ടു ഡോഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ പപ്പീസിന് ഗിവ് ബേർത്ത് ടു പപ്പീസ് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നെപ്പോളിയം ടേക്സ് എം ടു ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റ് ലോഫ് വർ ഹി ക്യാൻ ടീച്ച് ടൈം ആ സമയത്ത് നെപ്പോളിയൻ ആയിരുന്നു ആ ഒരു പപ്പീസിനൊക്കെ കെയർ ചെ
അതായത് ഈ യങ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഓൾഡർ വൺ ആയിട്ട് അവരെ റീ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് യങ് ആനിമൽസിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് നമ്മളുടെ നെപ്പോളിയൻ്റെ ഒരു ബിലീഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ന്യൂസ് ഓഫ് ദ റബലിയൻ ഹാസ് സ്പ്രെഡ് ടു മെനി അതർ ഫാംസ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആനിമൽ ഫാമിലുള്ള ആ ഒരു റിബ റബലിയൻ്റെ ന്യൂസ് എല്ലാ വേറെ മറ്റുള്ള ഫാമിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ജോൺസ് ടെൽസ് അതർ ഫാമേസ് എബൌട്ട് ദ റബലിയൻ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഫാമിൻ്റെ ഓണറായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ജോൺസ് ഈ ഒരു റബലിയനെ കുറിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫാമേഴ്സിനോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മിസ്റ്റർ ഫ്രെഡറിക് ഓണർ ഓഫ് പിൻഷ്ഫീൽഡ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ പിൽക്കിങ്ടൺ ഓണർ ഓഫ് ഫോക്സ്വുഡ് സ്പ്രെഡ് റൂമേഴ്സ് ടു ഡിസ്ക ഡിസ്കോസ് ദയർ ആനിമൽസ് ഫ്രം ടേണിങ് അഗേൻസ്റ്റും ദ അതുപോലെ മിസ്റ്റർ ഫ്രെഡറിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആനിമൽ ഫാം അതായത് പിൻഷ്ഫീൽഡിൻ്റെ ഓണറായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ഫ്രെഡറിക്ക് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ പിൽക്കിങ്ടൺ ഫോക്സ്വുഡ് ഒരു നെയ്ബറിംഗ് ഫാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓണറായിരുന്നു മിസ്റ്റർ പിൽക്കിങ്ടൺ അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഇവരൊക്കെ സ്പ്രെഡ് റൂമേഴ്സ് ടു ഡിസ്കോസ് ദയർ ആനിമൽസ് ഫ്രം ടേണിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദം അപ്പോൾ ഇവർ റൂമേഴ്സ് ഇറക്കി അതായത് ഇവർ ഇവരുടെ ആനിമൽസ് അവരുടെ ഫാമിലുള്ള ആനിമൽസ് അവ ഞാൻ അവർക്കെതിരെ തിരിയോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ റൂമേഴ്സ് ഇറക്കി എന്തായിരുന്നു റൂമേഴ്സ് ദേ സേ ദാറ്റ് ദ ആനിമൽസ് ഓൺ മെയിനർ ഫാം ആസ് ചാവിങ് അവർ പറഞ്ഞു അതായത് മെയിനർ ഫാമിലുള്ള അതായത് ഈ ഒരു റബലിയനൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആനിമൽസ് അവർ അവരുടെ ഫാമിൽ സ്റ്റാർവിങ് ആയിരുന്നു അതായത് അവർ ദരിദ്രരായിരുന്നു പട്ടിണി കിടന്നിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ റബലിയനൊക്കെ നടത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു വെൻ ദിസ് ക്ലെയിം ടേൺസ് ഔട്ട് ടു ബി ക്ലിയർലി അൺ ട്രൂ ദ ക്ലെയിം ദാറ്റ് ദ ആനിമൽസ് ആർ ക്യാനിമൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൾ കൈൻസ് ഓഫ് ഇക്കഡ്നസ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ അവർ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു റൂമറും കൂടെ ഇറക്കും എന്തായിരുന്നു ആനിമൽസ് ആർ ക്യാനിമൽസ് പ്രാക്ടീസ് ആൾ കൈൻസ് ഓഫ് ഇക്കഡ്നസ് അതായത് ആ ഒരു മെയിനർ ഫാമിലുള്ള ആനിമൽസൊക്കെ ക്യാനിമൽസ് ആയിരുന്നു അതായത് നരഭോജികളായിരുന്നു അവർ ഏത് ദുഷ്ടത്തരവും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ ഓണർക്കെതിരെ അവരുടെ ഫാം ഓണർക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ റബലിയനൊക്കെ നടത്തിയത് എന്ന് പറയണം എന്ന് ആണ് ഈ നെയ്ബർ ഫാമിലുള്ള ഓണേഴ്സൊക്കെ വിചാരിച്ചത് റൂമേഴ്സ് ഇറക്കണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദർ ആനിമൽസ് റെസിസ് ദ ഫാമേഴ്സ് ഓർഡേഴ്സ് ദ ഓൾസോ അഡോപ്റ്റ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് സെയിം ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവരുടെ ആനിമൽസും അവർ അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവരുടെ ആ റൂമേഴ്സ് ഒന്നും അവർ ശരി വെച്ചില്ല അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡേഴ്സ് ഒന്നും സ്വീകരിക്കാതായി അതുപോലെ ദ ഓൾസോ അഡാപ്റ്റ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് സെയിം ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ മെയിനർ ഫാമിലുള്ള ആനിമൽസ് അഡ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് അവരുടെ നാഷണൽ ആന്തം ഇവരും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഫാമേഴ്സിലുള്ള ആനിമൽസും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ഒക്ടോബർ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ സെവറൽ അതർ ഫാമേഴ്സ് മിസ്റ്റർ ജോൺസ് ട്രൈ ടു റീ ക്യാപ്ചർ ആനിമൽ ഫാം അങ്ങനെ ഒരു ഒക്ടോബറിൽ നമ്മളുടെ മിസ്റ്റർ ജോൺസ് വേറെയുള്ള ഫാമേഴ്സിനും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആനിമൽ ഫാം റീ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം അതായത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു സ്നോബോൾ ഹാസ് ഓൾറെഡി ട്രെയിൻ ദ ആനിമൽസ് ഫോർ വാർ അപ്പം നമ്മളുടെ സ്നോബോൾ ഓൾറെഡി ആനിമൽസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വാർ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്റ്റർ ജോൺസ് സ്കിൽസ് ഓൺ എ ഷീപ്പ് ആൻഡ് വൂൺ സ്നോബോൾ സെവൽ ടൈംസ് വിത്ത് ഹിസ് ഗൺ ബട്ട് ദ ആനിമൽസ് മാനേജ് ഹിസ് ഗൺ ബട്ട് ദ ആനിമൽസ് മാനേജ് ഓവർ പവർ ദ ഹ്യൂമൻസ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ജോൺ ഒരു ഷീപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്തു കില്ല ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്നോബോളിന് ഒരുപാട് ടൈം വൂണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ജോണിൻ്റെ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചില ആനിമൽസ് അതൊക്കെ അത് ആ ഒരു മിസ്റ്റർ ജോണിൻ്റെ ഗൺ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ബാറ്റിൽ ദ ആനിമൽ സിങ് ബസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ബാറ്റിലൊക്കെ നടന്നു അതിന് ശേഷം ആനിമൽസ് അവരുടെ നാഷണൽ ആന്തം ആനിമൽസിൻ്റെ
വെജിറ്റബിൾസ് ടു അപ്പോൾ സ്നോബോൾ ആൻഡ് ബോക്സർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പദവി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അനിമൽ ഹീറോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നുള്ള പദവി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സ്നോബോളിനും അതുപോലെ ബോക്സറിനും ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ബറി ദ ഫാൾ ആൻഡ് ഷീപ്പ് ആൻഡ് കംഫ് അപ്പോൾ ഹീം പോസ്റ്റുമസ്ലി ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ആനിമൽ ഹീറോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് അതുപോലെ ഒരു ഷീപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബാറ്റിൽ കില്ല ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷീപ്പിനെ നല്ല രീതിയിൽ ബറി ചെയ്തിട്ട് അവർ ആ ഒരു ഷീപ്പിന് ഒരു ഓണർ പത ഒരു ഓണർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആനിമൽ ഹീറോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓണർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ ജവാന്മാരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓരോ ഓണർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആനിമൽസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ഷീപ്പിനൊരു ഓണർ കൊടുക്കുകയാണ് ആനിമൽ ഹീറോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദ ആനിമൽസ് ഡിസൈഡ് ടു കോൾ ദിസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ദ കൗഷൽ അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ബാച്ചിൽ നടന്നതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയും ബാച്ചിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ലൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോരോ ബാച്ചിലിന് ഓരോ പേരിടും അല്ലേ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ആനിമൽസ് അവരുടെ ആ ഒരു ബാച്ചിലിനെ വിളിച്ചിരുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടന്ന സമയ നടന്നതിനെ വിളിച്ചിരുന്നതാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് കൗഷഡ് അവരുടെ ആ ഒരു ബാച്ചിലിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ബാറ്റിൽ ഓഫ് കൗഷഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ I conclude here. I will discuss remaining chapters in our upcoming videos. Okay, thank you for watching our video. If you are interested, please subscribe, comment, share, like.